。哟，今儿天气真好。是啊，今儿是主子生辰，可是个好日子。皇上让内务府一大早就送来了银丝面，今儿晚皇上一定会来攒命永寿宫。皇上为了准格尔之事，许久不进后宫了。皇上一定会记得主子生辰的。会的，会的。蓝翠，在殿阁里挂上山茶花香包，皇上最喜欢了。是，奴婢这就去。王禅，把慈库送来的瓶器都摆上。这，这皇上若来了，一定会很开心。汉人的女子对着阴晴圆缺的月亮，总有无数的感慨。可是我赏月，看着这月亮，却想起在草原上。喝马奶酒，对着篝火跳舞的日子，是想家了？不是，我是在想，我为什么得宠？因为我的身后是蒙古巴林部，这也没什么不好的。令妃天天盼着生儿子，我从来不盼。都说令妃得宠，我怎么觉得，她最惶恐啊？一个女人。只有宠爱，没有依靠，就像无根的浮萍一样。所以我们不慌，他慌，因为没有底气，才拼了命的争宠。哎，你说，皇上宠我们，会跟宠他一样吗？皇上跟我们在一起，喜欢喝奶茶，吃烤羊肉，喜欢聊草原上的事儿。嗯。令妃会上昆曲儿，怎么了，妹妹？没什么，有些头晕。这是你新学的曲儿，是长生殿，睡银堂，鸳鸯战眼，臣妾最喜欢这一句。你喜欢的，和别人不一样。皇上，臣妾若和别人一样，皇上就不喜欢臣妾了。你的性子柔婉。也很善解人意，也会花心思来伺候朕，而且啊，你很会唱曲儿，每一回你唱昆曲的时候，朕都听得浑身舒畅。是皇上喜欢昆曲儿。嗯，朕与皇后初见时啊，就是听得一曲《墙头马上》，那时啊，皇后性子俏皮，又有主意，还带着朕偷偷溜出去。一起到城楼上看风景呢。皇上喜欢《墙头马上》，那臣妾学来唱给皇上听。这一出就不必了。是。朕要去瞧瞧皇后，你早些安置吧。皇上。今天是臣妾的生辰，您就不多陪陪臣妾啊？朕已经陪过你了，早些歇息。娘娘，皇上来了。啊，别起了。皇上这么晚还过来？晚上喝酒了，去拿一碗清酒汤。是。在做什么？
回梦如春水，悠悠绕故乡。如意啊，你说远方的将士们和横戳，是不是也在此刻在梦中思念故土啊？皇上又在为准噶尔之事和端书长公主的安危担忧了。皇上，您就安心吧。准格尔之战，您筹谋已久，宫中上下也无不为战事祈福。准格尔之战一定会顺遂，端书长公主也一定会平安归来的。对了，皇上，今日尹平那边递过来消息，说尹平有喜了。真的，这是尹平的福气，也是宫里的喜兆。好，好，你让太医好好照顾尹平，朕明日再去瞧他。嗯。如意啊，嗯，到你这儿来，朕才能安心些。安心便好。